चले समय प्रोग्रामे कथा रमजान गैसटिक रुगी दे खाद्य अभ्यास थका दरकार मन कर जिज्ञासा लिखे कमेंट बक्स प्रश्न गुलाबर पक्ष शब्द साधारण मानस के बोझाना एक कथा दीजिए गैस्ट्रिक मानुषाइटिक मानुष के सहज कर बोझान बोली आस्ते आस्ते चलते गैसट्रिक गुटा क्योंकि सम्पूर्ण भिन्न जिन एक शुद्म बतास जमा हलो गैस रमजान हाइड्रोकार्बन जिन स्टोमेशन स्टोम 
তো আমরা যদি এই বাইরে থেকে জিনিস না খেয়ে বাড়িতে খাই তাহলে একটু ভালো থাকতে পারি আবার যাদের তেলে ভাজে গ্যাস্ট্রিকের যাদের সমস্যা আছে গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার বা যে কোনো সমস্যা থাকুক না কেন আপনার স্টোমাকের তো সেই ক্ষেত্রে যদি একজন মানুষ তেলে ভাজা জিনিস অ্যাভয়েড করে তাহলে সে ভালো থাকবে তাকে তেল ছাড়া খাবার খেতে হবে যেমন সে খিচুড়ি খেতে পারে বিভিন্ন সবজি দিয়ে খেতে পারে বা স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাত খায় সেই ভাতটা খেতে পারে একটু সামান্য শরবত খেলেও তাতে ফল মূল দিয়ে সে ইয়ে করতে পারে অথবা সে যদি খাদ্যাভ্যাসটা একটু চেঞ্জ করে সবজিতে নিয়ে আসতে পারে এবং সবজি খাই তাহলে সে কিন্তু ভালো থাকতে পারে তো যদি তেলে ভাজা জিনিস অথবা এমন হয় যে কেউ কেউ আছে যে কাঁচা ফল খেলে সমস্যা হয় কেউ আছে মিষ্টি খেলে তার সমস্যা হয় কেউ আছে যে আপনার তেলে ভাজা খাচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু আপনার পাউরুটি বা রুটি জাতীয় জিনিস খাবার খেলে সমস্যা হয় তো এই একজন মানুষ জানে যে কোন খাবারে তার সমস্যা হচ্ছে সে সেই খাবার যদি নিজে শনাক্ত করে সেটা অ্যাভয়েড করতে পারে তাহলে সেটা সে হলো সবচেয়ে ভালো আর রোজা আমি আগেই বলেছি যে একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে যাই সে সেই দিতে একটা ব্যালেন্স খাবার খাবে তারপরে যদি সে সারাদিন অভুক্ত অবস্থা থেকে রোজা ইত্যাদির সময় একটা ব্যালেন্স খাবার খায় এবং রাতে খাবার সময় যদি ব্যালেন্স খাই ব্যালেন্স বলতে আসলে তেলে ভাজা টক অতিরিক্ত ঝাল বাসি এই সমস্ত খাবারগুলো সে খাবে না টাটকা এবং ফ্রেশ জাতীয় খাবার খাবে এবং পরিমাণে অল্প খাবে এবং মানে শরীর পেটের যে তিন ভাগ অংশ যদি ভাগ করি আমরা তার দুই ভাগ খাবে হলো ভাত এক ভাগ খাবে মানে ভাত ঠিক না খাবার খাবে এবং এক ভাগ যদি পানি দিয়ে সে খেতে পারে তাহলে সে ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে এবং তার কোনো গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হবে না তেমন অ্যাসিডিটি হবে না হার্ট বার্ন হবে না মোটামুটি সে ভালো থাকবে তবে যদি কারো যদি ক্ষত থাকে বা আলসার থাকে তো সেক্ষেত্রে আসলে তাদের এই মূর্তি কি করণীয় রয়েছে কারো যদি আলসার থাকে তাহলে তাকে আরেকটু সতর্ক থাকতে হবে এবং সচেতন থাকতে হবে সে যদি রোজা রাখতে চাই তাহলে সে সেহরি যখন খাবে সেহরি খাবার সেহরিতে খাবে প্রোটিন জাতীয় খাবার সে খাবে এটা মাছ হতে পারে মাংস হতে পারে ডিম হতে পারে এবং ভাত খাবে সবজি খাবে সবগুলাই টাটকা একবার টাটকা খাবার খাবে একদিন আগে যে রান্না করছে সেটা না একদম টাটকা রান্না করে সে খাবে খাওয়ার পরে তার যে অ্যাসিডিটি হচ্ছে মানে হাইড্রোক্লোরিক স্টোমাকে তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্যই তার অ্যাসিডিটিটা হয় এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশনটা কমায় দেওয়ার জন্য তাকে লেটেস্ট যে ওষুধ বাংলাদেশে এসছে সেটা হচ্ছে র্যাবি প্রাজল এই র্যাবি প্রাজল গ্রুপের একটা ওষুধ তাকে খেয়ে নিতে এবং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সে আবার শোয়ার আগে ম্যাগেন্টা প্লাস অথবা গ্যাস্ট্রিক নামে সিরাপ আছে এই এই সিরাপটা তিন চামচ সে খাবে তিন চামচ যদি খাই তো সারাটা দিন র্যাবিক প্রাজল বা ফিনিক্স অ্যাসিফিক্স বা এই জাতীয় ওষুধগুলো এবং সাথে যদি ম্যাগেন্টা প্লাস খাই সে সারাটা দিন তার কোনো অ্যাসিডিটির সমস্যা হওয়ার কথা না হবে না এবং এরপরে যখন ইত্যাদি করবে ইত্যাদি করার পরেও আবার যদি সে এই র্যাবিক প্রাজল গ্রুপের ওষুধ খাই সেটা প্রফাস্ট হতে পারে ফিনিক্স হতে পারে অ্যাসিফিক্স হতে পারে এই ওষুধগুলো সে খাবে এবং রাতে খাবার পরে আবার সে ম্যাগেন্টা প্লাস তিন চামচ খাবে যদি এই নিয়মের ভেতর দিয়ে সে যায় মানে ওষুধ তো খাবি পাশাপাশি ঝাল টক তেলে ভাজা বাসি এই চারটা খাবার যদি অ্যাভয়েড করে সে খেতে পারে তাহলে সে রোজা রাখতে পারবে তার আলসারের কোনো সমস্যা হবে না বরং তার আলসার মানে একটা হিল হওয়ার একটা সুযোগ থাকে এমন প্রশ্ন করো যে হিল হওয়ার কেমন করে সুযোগ থাকে যে হিল হওয়ার সুযোগ থাকে হ্যাঁ হিল কেমন করে হবে যে সারাদিন আমরা যে পানি খাচ্ছি ভাত খাচ্ছি সে তো সে ইস্টোমাকের কন্ট্যাক্টে আসছে ইস্টোমাকের কন্ট্যাক্টে আসা মানে কি ইস্টোমাকে যদি ঘা হয় সেই ঘায়ের সংস্পর্শে পানি আসছে খাবার আসছে এবং এই খাবার যখনই আসছে তখন অ্যাসিড সিক্রেশন আছে তার মানে সব মিলাই ওই যে ক্ষত সেই ক্ষতটাকে আরো বাড়াই তুলছে কিন্তু একটা মানুষ যদি অভুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে এই খেয়াল করো যে এই খাবারগুলার সংস্পর্শে আসছে না পানির সংস্পর্শে আসছে না এবং এখানে কিছু ডেড টিস্যু থাকবে 
এবং কিছু ডিজিজ কন্ডিশন টিস্যু থাকবে যেটা আলসারাস টিস্যু আর কি তো এই অবস্থায় এই ডেড টিস্যু গুলা বা মানে আলসার মানে আলসার থাকে এরকম টিস্যু গুলা কি হচ্ছে তোমার আরো বেশি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে এবং বডি এরকম যে হেলদি ডেড টিস্যু গুলা থাকে এই হেলদি টিস্যু গুলা এই ইনঅ্যাকটিভ টিস্যু বা ডিজিজ টিস্যু গুলাকে ডিস্ট্রয় করে দেয় আলসার যে অংশ হচ্ছে সেই অংশের টিস্যু গুলা যদি যে খারাপ টিস্যু গুলাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে তাহলে সেটা তো আমাদের জন্য ভালো रमजान पालन कर बुके जला पोड़ा तो बुक समस्या ना हार्टर समस्या ना लांग समस्या ना भेतरे जला इरिटेशन ग জ্বালা পড়া করতে পারে ব্যথা করতে পারে তারা অস্থির লাগতে পারে এরকম অনেক সমস্যা হতে পারে আসলে এটা মানে হার্টেরও সমস্যা না লাংসেরও সমস্যা না তো একটা মানুষের যদি গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন বেশি হয় তার খাবার খাবারের জন্য যদি মানে অনিয়ন্ত্রিত খাবারের জন্য যদি তার পেট ফুলে যায় খুব পেট জ্বলতে থাকে সেটাই আস্তে আস্তে তার ডায়াফ্রামকে প্রথমে এফেক্ট করে এরপরে মনে হয় যেন তার বুকের বাম পাশ ডান পাশ খুব বেশি করতেছে যেহেতু বুকের বাম পাশে হার্ট থাকে এবং লাংস থাকে এটার একটা প্রেশার ডায়াফ্রামের উপরে পড়ছে তাই সরাসরি মনে হয় যেন বোধ হয় হার্টের সমস্যা হয়ে গেছে তো বুকে যে সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানের হার্টের চিকিৎসা করলে এখানে কোনো লাভ নেই চিকিৎসাটা করতে হবে পেটের এবং পেটের চিকিৎসা মানে তার সেই একই কথা আছে যে তাকে খাবার নিয়ন্ত্রিত হতে হবে তার অল্প খাবার খেতে হবে ঝাল টপ অ্যাভয়েড করতে হবে কাঁচা ফলমূল যদি তার সহ্য না হয় তাহলে সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে যে যে খাবার তার অসুবিধা হয় সেই খাবার করতে হবে একটা নিয়মতান্ত্রিক খেতে হবে এবং তাকে দীর্ঘ সময় ওষুধ খেয়ে এটা কন্ট্রোল করতে হবে ওষুধ খেয়ে এবং খাবার খেয়ে যদি একটা মানুষ দীর্ঘ সময় ভালো থাকে সে ধীরে ধীরে ওষুধটা অ্যাভয়েড করতে পারে হয়তো সিরাপটা অ্যাভয়েড করলো প্রথমে এরপরে আরো কিছুদিন সে ট্যাবলেট খাচ্ছে এবং খাবারের নিয়ন্ত্রণ রাখছে অনেকদিন রাখার পরে যখন সে দেখতে যে না আর তার সমস্যা হচ্ছে না তখন সে ট্যাবলেটটা ইচ্ছা করলে উজ্জ্বল করতে পারে অ্যাভয়েড করতে পারে খাবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারে এভাবে একটা মানুষ তার নিজের ইচ্ছা শক্তি যদি প্রবল থাকে তাহলে আলসার তো সেরে যাবেই তার জীবনও অনেক সুন্দর হয়ে যাবে रोजा थका क्यों रोजार मास टोटाल खबर स्टाइल সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যায় সেই সময় খাচ্ছে সে হয়তো সেই সময় একজন মানুষ মনে করে সেই সময় যদি আমি অনেক বেশি করে না খাই তাহলে সারাদিন হয়তো আমি রোজা রাখতে পারবো এটা তো ভুল ধারণা এটা যদি সামান্য একটু খেয়ে পানি বেশি খাওয়া যায় তাহলে তার ক্ষুধাও লাগবে না আসলে লাগবে না 
একটা মানুষ যখন অনেক বেশি খায় এমন হয় যে হাঁটতে পারছে না চলতে পারছে না তার শরীর শুয়ে করে দিতে এই এই মানুষটার পেট খারাপ তো হতেই পারে আবার কি করছে যে ইফতারির সময় এসে মানে যে খাবার গুলো আমরা সারা মাস খুব একটা খাই না সেই খাবার গুলো আমরা ইফতারিতে খাচ্ছি এবং খুব বেশি পরিমাণে খাচ্ছি এই পাকোড়া পেঁয়াজু ডিম চপ আলুর চপ তারপরে হালিম চিকেন ফ্রাই চিকেন বাইট তারপরে হলো ফল মূল একসাথে খাচ্ছি মিষ্টি খাচ্ছি এই যে হাজার পদের খাবার একসাথে খাচ্ছি এবং প্রচুর তো এই খাবার মানে খেয়ে হজম করারও তো একটা সময় দিতে হবে এটা শেষ হতে না হতেই আবার নয়টা দশটার ভেতরে আবার আমরা ভাত খেয়ে ফেলছি এবং সেই ভাতটা আসলে খুব কম পরিমাণ খাচ্ছি না বেশি খেয়ে ফেলছি এবং দেখা যায় যে নয়টার মধ্যে খেয়ে আবার আড়াইটা তিনটার মধ্যে খাই তো এই অল্প সময়ের ভেতরে যদি এত বিশাল মানে খাবার খাওয়া যায় তো সেই খাবার হজমের জন্য ডাইজেস্টিভ জুস আছে প্যানক্রিয়েটিভ জুস আছে সেটা এসে কাজ করতেও তো সময় লাগবে একটা স্টোমাক মানুষ খাওয়ার পরে সাত থেকে আট ঘন্টা লাগে টোটাল স্টোমাক এন্ট্রি হয় সন্ধ্যায় আমি সাতটায় খাচ্ছি যদি সাত ঘন্টা ধরি তাহলে কয়টা হয় রাত দুইটার সময় গিয়ে আমার স্টোমাক এন্ট্রি হয় টোটাল রাত দুইটার আগে তো আমি অনেক খেয়ে ফেলি আর আগে খাওয়া হচ্ছে তা আমার টোটাল এন্ট্রি হয়তো সুযোগই পাচ্ছে না আমাদের ওই খাবার হজম করার জন্য যে ডাইজেস্টিভ জুস আছে ডাইজেস্টিভ জুস মানে স্টোমাকটা কি কিছু জুস সিকুয়েশন হবে যে জুসের ভেতরে অ্যানজাইম থাকবে কিছু মিউসিন থাকবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকবে সব মিলে একটা হজম করবে আবার প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়েটিক জুস এসে যখন স্টোমাক থেকে একটু যে ডিওডেনাম ডিওডেনামে যাবে সেই অংশে গিয়ে আবার ডাইজেস্ট করবে তো এই যে জুসের একটা ক্যাপাসিটি আছে অ্যানজাইমের একটা ক্যাপাসিটি আছে তো এই এই যে খাবার গুলাকে সে হজম করতে পারছে না যার কারণে কি বলে ডায়রিয়া হয়ে যাচ্ছে পেট ফুলে যাচ্ছে এবং ডায়রিয়া হচ্ছে কনস্টিপেশন খুব একটা আসলে হয় না তারপরে কনস্টিপেশন হয় হয় কাদের কনস্টিপেশন যারা আগে থেকে আসলে সমস্যায় ভুগে এদের ক্ষেত্রেই কনস্টিপেশন কনস্টিপেশন হয় কারণ এই তেলে তেলে ভাজা পোড়া জিনিসগুলা তারপরে হলো তোমার কিছু এই সময় মানুষ তো মাছ মাংস বেশি খায় এই ভাজা পোড়া বেশি খায় শাক সবজির পরিমাণটা আসলে সময় খেতে চায় না মানুষ পছন্দ করে না আরকি শাক সবজি খাবে এই অল্প একটু ভাত তো ওদের মাংস দিয়েই খায় মাছ দিয়েই খায় তো এই যে যারা মাছ মাংস বেশি খায় পানি কম খায় এবং শাক সবজি অ্যাভয়েড করে তাদের ক্ষেত্রে কনস্টিপেশন হতে পারে তবে এর এর সংখ্যা ডায়রিয়া ডায়রিয়া প্রথম দিকেই বেশি হয় পরের দিকে মানুষ অ্যাডজাস্ট করে নেয় যে না এই খাবারটা তার বেশি খাচ্ছে এই খাবারটা হজম হচ্ছে না সে বুঝে যায় এবং কম খাওয়া শুরু করে ডায়রিয়াটাই বেশি হয় তারপরে কন্ট্রোল হয়ে যায় আর কনস্টিপেশন আসলে খুব রেয়ার জিনিস খুব কম হয় খুবই কম রোলা রেখে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনি এই সময় দেওয়ার জন্য আমাদেরকে যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে আসলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তে আসলে আমাদের জীবনযাত্রা কেমন হওয়া উচিত বিশেষ করে এই ধরনের আক্রান্ত রোগীদের জীবনযাত্রা কেমন হয় জীবনযাত্রা এই মুহূর্তে আসলে আমি যেটাই বলি না কেন সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কারণ মানুষ আমাদের দেশে মানুষ নিয়ম কারণ মানতে চায় না মানতে চায় না সব জায়গায় আমাদের টিভিতে পেপারে মানুষ ফেসবুকে সব জায়গায় দিচ্ছে স্টে হোম তো আমরা আসলে স্টে মানে বাড়িতে থাকতেছি না কিন্তু রোজার মাসে যেহেতু অফিস আদালত নাই এই মুহূর্তে মানুষের আসলে আমরা একটা সময় চাইতাম রোজার সময় যদি ছুটি দিত তাহলে বাসায় বসে থাকতো তা এখন টোটাল রোজাটাই ছুটি সাত তারিখ পর্যন্ত তো ছুটি আছে আমাদের তো এই সময় পর্যন্ত আমাদের আসলে ঘরে বসে থাকা একান্ত জরুরি এই অকারণে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি সন্ধ্যাবেলায় এখন তো আমাকে তো চেম্বারে যেতে হয় আমি চেম্বারে যাওয়ার পথে আমি দেখলাম যে মানুষ মানে দুই পাশে সেরে নিয়ে বসে আছে তখন সাড়ে সাতটার দিকে এবং মানুষজন এখানে দাঁড়ায় আড্ডা দিচ্ছে তো এই রকম করলে তো করোনার যে আক্রান্তের সংখ্যা তো আসলে কমবে না সুতরাং মানুষ যদি একটু সচেতন হয় তাহলে তারা বাড়িতে ইত্যাদি করবে এবং বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকবে আর মাত্র কয়েকটা দিন যদি এভাবে থাকতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে মৃতের সংখ্যা কিন্তু কমে আসতে চায় তো এই 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 জিনিসটা আস্তে আস্তে এপ্রিল চলে যাবে কিন্তু কমে আসবে কারণ মহামারী এরকম সারা বছর ধরে মহামারী থাকে না চীনে কমে আসছে অন্যান্য দেশে কমে আসছে যুক্তরাষ্ট্রে হয়তো একটু বেশি হচ্ছে কিন্তু সেটাও কমে আসবে আস্তে আস্তে কমে আসবে তা আমরা যদি আসলে ঘরে বসে থাকি একটু স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলি লোকের সংস্পর্শে কম যায় তাহলে আমরা ভালো থাকি এবং আমরা ভালো একজন দুইজন এক পরিবার দুই পরিবার ভালো থাকা মানে আলটিমেটলি আসলে অনেক পরিবার ভালো থাকে বাংলাদেশে হিসাব করে দেখা যাবে 
চার কোটি পরিবারের ষোলো কোটি বা সতেরো কোটি মানুষ হলো এই আমরা যদি নিজ নিজ পরিবার একটু সুরক্ষিত রাখি তাহলে সব পরিবার আসলে আমরা ভালো রোজাই আমাদের আমরা একটু যেহেতু খুব সুন্দর বাড়িতে থাকার একটা সুযোগ আছে খাওয়া পড়াই আমাদের একটা লিমিটেশন আছে আমরা যদি একটু বাজারে একদিনে যে চার পাঁচ দিনের বাজার করে নিয়ে আসি প্রতিদিন বাজারে না যাই বা ইত্যাদির জন্য বাইরে না যাই তাহলে আমরা সবাই ভালো থাকবো আমরা পুরো বাংলাদেশ ভালো থাকবো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী লাইভ প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আর আমরা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নিলাম বিশেষ করে এই রমজানে আসলে আমাদের কিভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারি এবং বিশেষ করে যারা গ্যাস্ট্রিকে আক্রান্ত বা এই ধরনের সমস্যাগুলোতে ভুগছেন পেটে জ্বালা পড়া বা টক লাগা অন্য অন্য সমস্যা করা তারা হয়তো বা কিছুটা তথ্য আমরা জানতে পারলাম স্যারের কাছ থেকে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ